নমস্কার দেখছেন বেঙ্গল লাইভ নিউজ আপনাদের সঙ্গে আমি অর্পিতা বিস্তারিত খবরে যাওয়ার আগে প্রথমেই দেখে নেব আজকের হেডলাইনস রাস্তার দাবিতে সড়ক অবরোধ সিন্দানির আকুন্দতলা এলাকায় গাইঘাটায় শাশুড়িকে মারধর করার অভিযোগ উঠল পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে নদীয়ার হরিণঘাটা থানার পাশে নজরুল মঞ্চ থেকে উদ্ধার একটি মৃতদেহ জাল পাসপোর্ট ও ভারতীয় নথি সহ বিমানবন্দরে গ্রেপ্তার বাংলাদেশি পলতায় মহিলাকে গুলি করে খুনের ঘটনায় গ্রেপ্তার স্বামী দুটি পৃথক আত্মহত্যার ঘটনায় উত্তাল হাসনাবাদ গোটা রাজ্যের পাশাপাশি বাদুরিয়াতেও পালন হল মহারম এবার আসছে বিস্তারিত খবরে রাস্তার দাবিতে সড়ক অবরোধে সাবির হলেন সিন্দানি আকুন্দতলা এলাকার বাসিন্দারা সিন্দানি গ্রাম পঞ্চায়েতের আকুন্দতলা থেকে নদীর ধার পর্যন্ত প্রায় চার কিলোমিটার প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার রাস্তার কাজ আটকে রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে এলাকাবাসীরা জানিয়েছেন এই এলাকার এক দোকানদার তার দোকানটি না ভাঙতে দেওয়ায় কাজ আটকে রয়েছে এলাকাবাসীদের দাবি প্রশাসনকে বহুবার জানিয়েও কোনো কাজ হয়নি সেই কারণে তারা শুক্রবার দুপুরে দত্তপুলিয়া হেলেনচার রাজ্য সড়ক অবরোধ করেন দুপুর তিনটে নাগাদ শুরু হয় অবরোধ চলে প্রায় এক ঘন্টা পরে প্রশাসনের আশ্বাসে অবরোধ তুলে দেন বিক্ষোভকারীরা সপ্তাহে তৈরি হয়ে গেছে আকুন্দতলা গ্রামের পিডব্লু রাস্তা থেকে আকুন্দতলা গ্রামের শেষ বলতলা মাঠ পর্যন্ত এক ঘন্টা রাস্তা বন্ধ আছে শুধু এই দোকান ঘাটার জন্য এই দোকান ঘাটা একদম রাস্তার মধ্যে আছে এই দোকানটা না ভাঙা পর্যন্ত আমাদের কিন্তু রাস্তা তৈরি করতে পারছে না যে কন্ট্রাক্টর সে বলছে যে আমার সময় নেই আপনারা যদি অবিলম্বে না ভাঙেন বা না ব্যবস্থা করেন তাহলে কিন্তু আমরা এই রাস্তাটা বন্ধ থাকবে এর বাইরে আমরা কিছু করতে পারবো যার জন্য আজকে আমরা এর আগে আমরা এসডিও ডিএম বিডিও থানা সব জায়গায় কিন্তু ডেপুটেশন দিয়েছি সেই ডেপুটেশনে কোনো সদত্তর আসেনি আমরা এর জন্য পথবোধ করছি অবিলম্বে এর একটা সমাধান হোক এবং রাস্তা তৈরি হোক সামাজিক উন্নয়ন হোক সেটা আমরা চাই শাশুড়িকে মারধরের অভিযোগ উঠল গাইঘাটা ব্লকের জলেশ্বর এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য উর্মিলা ঘোষের বিরুদ্ধে সেই সাথে তার স্বামী অর্থাৎ আক্রান্ত বৃদ্ধা প্রমিলা দেবীর বড় ছেলে ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষও তার মাকে মারধর করত বলে অভিযোগ ঘটনাটি ঘটেছে গাইঘাটা থানার অন্তর্গত চণ্ডীগড় ঘোষপাড়া এলাকায় অভিযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ ও তার স্ত্রী উর্মিলা ঘোষের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন আক্রান্ত বৃদ্ধা প্রমিলা দেবীর দাবি তার বড় ছেলে ও বৌমা দীর্ঘদিন ধরে তার ওপর অত্যাচার চালাত সম্প্রতি সেই অত্যাচারের মাত্রা চরমে ওঠে অভিযোগ এদিন তারা তার মাকে মাটিতে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে লাঠি দিয়ে মারধর করে রক্তাক্ত হয়ে যায় প্রমিলা দেবীর দুই হাত জানা গেছে অভিযুক্ত উর্মিলা ঘোষ প্রাক্তন প্রধান ছিলেন জলেশ্বর এক নম্বর পঞ্চায়েতে তিনি এবারও ওই পঞ্চায়েতের সদস্যা এই ঘটনায় গাইঘাটা থানার অভিযোগ দায়ের করলে তদন্ত নেমেছে গাইঘাটা থানার পুলিশ প্রথমে যখন কালার বউ মানে আমার মারই ডাব গাছগুলো বুঝতে পেরেছেন এবার মা বলেছে একটা গাছের আমি ডাব নেব তখন কালার বউ বলছে ডাব দেওয়া হবে না তখন মা দুই এক কথা বলেছে বলার পরে তখন ওই কালার বউ মাকে লাঠি দিয়ে ধাক্কা মেরেছে কালকে এবার হয়ে গেল হওয়ার পরে কালা ঘোষ দুই তিন ঘন্টা পরে বাড়ি আসছে মার পরে ধুমকি বাড়ি ঘরের থেকে বের করে দেবো ঘরে তালা মেরে দেবো হ্যাঁ মার পরে তখন মা বলেছে তালা মার আমি থানায় যাবো হ্যাঁ রাজনীতি করছে হ্যাঁ তখন থানায় যাবো হ্যাঁ এই 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 করার পরে আজকে আবার মাকে মেরেছে বড় বউ মা মারছে বড় ছেলে মারছে নদিয়ার হরিণঘাটা থানার পাশেই নজরুল মঞ্চের বাথরুম থেকে পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায় সূত্রের খবর নজরুল মঞ্চের কাছে কয়েকটি বাচ্চা আজ দুপুরে খেলতে গিয়ে পচা গন্ধ পায় এরপর তারা বাড়িতে গিয়ে জানালে স্থানীয় কাউন্সিলরকে খবর দেন এলাকাবাসীরা খবর দেওয়া হয় হরিণঘাটা থানায় পুলিশ এসে মৃতদেহটিকে উদ্ধার করে কল্যাণী জহরলাল মেমোরিয়াল হাসপাতালে পাঠিয়েছে ময়নাতদন্তের জন্য 
চারটে বাচ্চা এখানে খেলছিল খেলতে খেলতে ওরা যে কোনোভাবে গন্ধ পায় গন্ধ পেয়ে বাড়িতে গিয়ে ওর বাবাকে বলে তার নাম বন্ধু পাড়ার লোক সে এসে আমাকে বলে আমি এসে যখন দেখছি গন্ধ পাচ্ছে তখন আমি আমাদের কাউন্সিলারের হাজবেন্ডটাকে বান্ধি পাব সে জানাই সে একজন লোক পাঠায় সূচের খবর দিন কয়েক আগে এক মানসিক অসুস্থ মধ্যবয়সা পুরুষ এলাকায় ঘুরছিল এলাকাবাসীদের অনুমান সেই ব্যক্তিরই কোনোভাবে মৃত্যু হয়েছে ওই স্থানে বডিটা দেখে আইডেন্টিফাই করতে পারছে না তবে এলাকার লোকজনের ধারণা কিছুদিন আগে এখানে একটা পাগল থাকতো কিছু লোকের ধারণা যেহেতু কেউ বলতে পারছে না চিনতে পারছে না কোনো দাবি নেই ধারণা এটা সে পাগলটা দেহ হতে পারে সময় এখন ছোট্ট একটা বিরতি দেখতে থাকুন বেঙ্গল লাইভ নিউজ রাজনন্দিনী রেস্টুরেন্ট ব্রট ইউ দ্য ডেলিসিয়াস ইতালিয়ান পিজা ফ্রেশ অ্যান্ড ফাস্ট ডেলিকেট অ্যান্ড স্পাইসি হট অ্যান্ড টেস্টি মেক ইউর এভরি মোমেন্ট স্পেশাল রাজনন্দিনী রেস্টুরেন্ট পোস্ট অফিস রোড হাবড়া জ্যোতিষ ভগবান নয় কেবলমাত্র আপনার সমাধানের পথ বলে দিতে পারেন আপনার শহরে এই সর্বপ্রথম আধুনিক জ্যোতির্বেদ জ্যোতিষ রত্ন হস্তরেখা রত্ন ও গণকাচার্য শ্রী তমাল চক্রবর্তী একশো শতাংশ বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রেডিকশন বিদ্যায় বাধা বিবাহে বাধা দাম্পত্য কলহ ব্যবসায় বাধা মাঙ্গলিক দোষ কালসর্প দোষ সহ যে কোনো সমস্যার সঠিক দিশা পেতে আসুন হরোস্কোপ এক্সপার্ট তমাল চক্রবর্তীর কাছে চেম্বার হাবড়া প্রতি শনিবার বিকেল চারটে থেকে সাতটা পর্যন্ত বনগা প্রতি সোমবার বিকেল পাঁচটা থেকে আটটা পর্যন্ত বাগদা প্রতি মঙ্গলবার বিকেল পাঁচটা থেকে আটটা পর্যন্ত রানাঘাট প্রতি রবিবার সকাল দশটা থেকে ছটা পর্যন্ত বুকিং নাম্বার সিক্স টু নাইন ফাইভ ট্রিপল থ্রি নাইন ওয়ান ফাইভ অথবা এইট সেভেন সিক্স এইট ফোর সিক্স ডাবল এইট সেভেন সিক্স এই নম্বরে আর কলকাতা নয় এখন একই ছাদি নিচে সমস্ত রকম চক্ষু চিকিৎসা আইরিস আইরিশ হেলথ পয়েন্টে রয়েছে অত্যাধুনিক যন্ত্রের মাধ্যমে চক্ষু পরীক্ষার সুব্যবস্থা যেমন চোখের স্ক্যান চোখের আল্ট্রাসোনোগ্রাফি চোখের প্রেশার ও লেজার পরীক্ষার মতন অত্যাধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি পাশাপাশি অভিজ্ঞ চিকিৎসক মন্ডলী দ্বারা ডায়াবেটিক রোগীদের চোখের রেটিনা ও গ্লকোমার চিকিৎসা এছাড়া রয়েছে বিনা ইঞ্জেকশনে বিনা রক্তপাতেও বিনা ব্যথায় অত্যাধুনিক মেশিনের সাহায্যে ছানি সহ চোখের অন্যান্য অপারেশনের সুব্যবস্থা ঠিকানা ফুলছড়া রোড চাঁদপাড়া উত্তর চব্বিশ পরগনা কন্ট্যাক্ট জিরো গ্রেপ্তার করল সিআইএসএফ মারুফ খান নামে অভিযুক্ত বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জের বাসিন্দা বৃহস্পতিবার সে কলকাতা থেকে মুম্বাই যাওয়ার সময় তার কাছ থেকে বেশ কিছু ভারতীয় নথি উদ্ধার করে সিআইএসএফ পাশাপাশি উদ্ধার হয় চাল পাসপোর্টও তাকে আটক করে এয়ারপোর্ট থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে শুক্রবার তাকে ব্যারাকপুর আদালতে তোলা হয় বৃহস্পতিবার রাতে পলতা ঘোষপাড়া রোডের ওপর মহিলাকে গুলি করে খুন করার ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে তার স্বামী সুখদীপ সিংকে রাত দশটা নাগাদ পলতার ওই নির্জন এলাকায় কি কারণে ওই দম্পতি গিয়েছিল তা নিয়ে প্রথম থেকেই সন্দেহ জেগেছিল পুলিশের হাসপাতালে প্রাথমিকভাবে কথা বলে সুখদীপের কথায় কিছু অমিল পাওয়া যায় তারপরই তদন্তকারী অফিসারেরা সুখদীপকে নোয়াপাড়া থানায় নিয়ে গিয়ে জেরা করলে পুলিশ জানতে পারে একটি বাইক কেনার নাম করে স্ত্রীকে নিয়ে ব্যারাকপুর স্টেশন থেকে ট্রেন ধরে পলতা যায় সুখদীপ তারপর হাঁটতে হাঁটতে গোষপাড়া রোডে গিয়ে একটু ফাঁকা জায়গায় ব্যাগ থেকে বন্দুক বার করে গুলি করে রাজস্বীকে আশপাশের মানুষ গুলির শব্দ শুনে ছুটে এলে বন্দুকটি ফেলে দেয় সুখদীপ পুলিশ ঘটনাস্থলের উল্টো দিকে একটি কারখানা সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখলে গোটা ঘটনাটি ধরা পড়ে দেখুন
বনগা শহরে হলমার্ক যুক্ত সোনার গহনার শোরুম মেসার্স জি এন নাথ অ্যান্ড ব্রাদার্স জুয়েলার্স সোনার অলঙ্কার নির্মাতা ও বিক্রেতা ঠিকানা যশোর রোড টাউন কালীবাড়ির সামনে বনগা উত্তর চব্বিশ পরগনা যোগাযোগ জিরো থ্রি টু ওয়ান ফাইভ টু ডাবল ফাইভ জিরো থ্রি ফোর বাজল তো আলোর বেগু বাজল আমি যে দূরন্ত দু চোখে অনন্ত ঝড়ের দিগন্ত জুড়ে ভালো লাগা থেকে ভালোবাসা ভালোবাসা থেকে বি জীবনে প্রতি পদক্ষেপের সঙ্গে আছে কমপ্লিট ফ্যামিলি শপ ড্রিম ওয়ার্ল্ড হেলেন চাবাজার উত্তর চব্বিশ পরগনা খাটি অলঙ্কারের প্রতিশ্রুতি নিউ সিং জুয়েলার্স বনকা উত্তর চব্বিশ পরগনা হাবিফ হেয়ার অ্যান্ড বিউটি আপনার সাত ও সাধ্যের মধ্যে এবার পুজোতে হাবিফ দিচ্ছে সকল প্যাকেজের উপরে আপ টু ফিফটি পার্সেন্ট পর্যন্ত বিশেষ ছাড় আধুনিক ট্যাটু কিংবা কনি সাজানো হাবিফ রয়েছে সবার ওপরে আপনার মন জয় করবার জন্য আমাদের এখানে তিন মাস ও ছ মাসের আন্তর্জাতিক মানের হেয়ার কাটিং বিউটি ও মেকআপের কোর্স করানো হয় হাবিফ হেয়ার অ্যান্ড বিউটি ঘোষ মার্কেট কোর্ট রোড বনগা আমাদের শাখা এবার বাটার মোর মধুসা মার্কেটে প্রথমে বিষ খায় তারপর ঘুমের ট্যাবলেট খায় পরিবারের লোকজনরা তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় টাকি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন সকাল থেকে তো সন্ধ্যেবেলা আমি যথারীতি শুনেছি যে মেয়েটার সাথে ফোনে কথা বলছিল কথা বলছিল কান্নাকাটি বলছিল আমার ছেলে তার কিছুক্ষণ পরেই ওর বন্ধু বান্ধব গিয়ে শুনে যে কিছু খেয়েছে খাওয়ানোর পরে ওই ডাক্তার ডাক্তার দেখায় দেখানোর পরে মেয়েটার নাম কি জানে মেয়েটা কাকুলি মন্ডল টন্ডল হতে পারে এমন কিছু शोकछाये গোটা রাজ্যের পাশাপাশি উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বাদুরিয়াতেও সাড়ম্বরে পালিত হল মহারম এদিন দুপুরের পর বাদুরিয়া থানার বিভিন্ন এলাকা থেকে ক্যাউট সহ বাজারে জমা হয় কয়েক হাজার ধর্মপ্রাণ মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ তারপর একে একে তাজিয়া নিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে মিছিল করে নারকেল বেরিয়া পর্যন্ত প্রায় তিন কিলোমিটার রাস্তা পায়ে হেঁটে মিছিল করেন তারা সেই সাথে পালন করা হয় তাদের ধর্মীয় রীতিনীতি তবে এদিনের মহরমের মিছিল ঘিরেছিল ব্যাপক পুলিশি নিরাপত্তা বেঙ্গল লাইভ নিউজ এখনকার মতো এই পর্যন্তই আপনারা দেখছেন বেঙ্গল লাইভ নিউজ
पुर अशोहक चांद बादो नी धोनी अशोहक चांद बादो नी धोनी बाला नाचो तो देखी बाला नाचो तो देखी इबार पूजो शिमजानी बाजार व्यवसायी समिति सतान्न बचर पूर्ति उपलक्षे विशेष आकर्षण एकश आठ टी दुर्गा मूर्ति हमें शिमजानी बजार व्यवसायी समिति पक्ष के समस्त एलिकाबी सदर आमंत्रण अपन उपस्थिति एकान्त कम्य